ஹாய் வெல்கம் பேக் டு லைஃப் ஆஃப் ஷமீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஸோ என்னுடைய பர்த்டே அட்ராசிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது இவ்வளோ நாள் நான் என்னுடைய பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நான் பண்ணதே கிடையாது எல்லாம் என் பிள்ளைங்களோட அட்ராசிட்டினாலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ பன்னெண்டு அக்டோபர் போல் எங்களுடைய சேட் ஜிபிடி கொடுத்த டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுத்தோம் அப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டே ட்ராவல் இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒன் டே ட்ராவல்னு ஒரு சைட் சீங் நான் போனது கிடையாது ஸோ அதை நம்ம புதுசாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணியிருந்தோம் ஓகே காலையிலே கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழுகையை முடிச்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு பசியார் டெலமெண்ட் அரௌண்ட் எயிட் தேர்ட்டி வாகில் உடனே நேராக போய் வண்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக காற்று அடித்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு சார்ஜ் பிட்டே கேட்டாச்சு எங்கே போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ எங்களுக்கு வந்து மலாக்கா கொடுத்துச்சு ஒன் டே ட்ரிப்பில் போயிட்டு வர்ற மாதிரி ஸோ அப்போது வந்து நாங்கள் எங்களோட ட்ராவலை நேராக மலாக்காவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு எங்கள் வீட்டில் இருந்து மலாக்காவுக்கு ஏறக்குற ரெண்டு மணி நேரம் நாலு நிமிஷம் போச்சு அது வந்து வீக் டே தொட்டு எந்த டிராஃபிக் ஜாமும் இல்லை ஸோ நாங்கள் வந்து ஏறக்குற பதினொன்றரை மணிக்கெலாம் அங்கே வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மலாக்கா என்னோடய லைஃப் டைமில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி என்னுடைய பர்த்டே நான் என்ஜாய் பண்ணது இல்லை செலிப்ரேட் பண்ணது இல்லை உங்களுடைய லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தான் என்னுடைய பர்த்டே கிஃப்ட்டு பண்ணிவிடுங்க மறந்துடாதீங்க டோல் கட்டிட்டு மலாக்காவில் நுழைஞ்சதுமே மலாக்காவில் எங்கெங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையுமே சார்ட் ஜிபிட்டே கேட்டாச்சு நமக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய பட்டியலே கொடுத்துச்சு எங்கெங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் போகிறது ஒரு நாள் போகுது அப்படிங்கிறதுனால எதெல்லாம் நம்மளால் கவ் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் நம்ம கவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலே உள்ளே போயாச்சு நம்ம வந்து டச் ஸ்குவேர் போகலாம் அதாவது வந்து ரெட் கிளாக் டவர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கே அதை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற வழி வந்து பார்த்தோம்னா லிட்டில் இந்தியாங்கிற ஒரு ஏரியாவை தான் தாண்டி போச்சு சரி நமக்கு வந்து லஞ்சு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இங்கே வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏதாவது லஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்லேயே நம்ம போயிட்டோம் அங்கே போன கையோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே அங்கே இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாமே ரெட் கலரில் தாங்க வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலான ஒரு ஏரியான்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மலக்கா ஆர்ட் கேலரி இருக்குது யூத் மியூசியம் இருக்குது அப்புறம் குயின் விக்டோரியா ஃபவுண்டன் இருக்குது ரெட் கிளாக் டவர் இருக்குது இந்த இடத்த வந்து டூரிஸ்டோட ஸ்பாட் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக வச்சுருக்குறாங்க அந்த ஏரியாவை ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நான் பசங்க எல்லாம் இந்த பக்கிட்டு வந்தோம் அப்போ இந்த பக்கிட்டு வரும்போது நிறையா கடைக்கணிங்கள் இருந்த நினைவு இருந்துச்சு இப்போ கூட ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க கடைக்கணிங்களெல்லாம் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற இந்த ட்ரீ ஷாட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது அழகாக க்யூட்டாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ட்ராவலில் நம்ம எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணாதனால வாஷ்ரூம் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி அங்கே தேடி பார்த்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம் வந்தோம்னா அதுக்கு பேர் கோல்டன் ஷைனிங் டாய்லெட்டாக இந்த டாய்லெட்டுக்கு பர் என்ட்ரி பர் பர்சனுக்கு வந்து ரெண்டு வெள்ளி சார்ஜ் பண்ணாங்க அதுவும் வந்து ஃபுல்லாக ஆட்டோ மிஷின் தான் யாரும் உட்காந்துலாம் காசுலாம் வாங்க கிடையாது இந்த டாய்லெட் உள்ள வந்து பத்தத்துக்கு மியூசிக்லாம் வேறு இருக்குது ஃபுல்லாக ஏர் கண்டிஷனோடு இருக்குது இதில் வேறு பார்த்தீங்கன்னா முகம் பார்க்குற கண்ணாடியில் மியூசிக்கும் பாட்டுமாக ஓடிட்டு இருக்கு உள்ளே போய் உட்காந்து அங்கே ஒரு ஒரு பாத்ரூமில் வந்து ரொம்ப நேரமாக தட்டுறோம் யாருமே வெளியே வரவே இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரியல இந்த அளவுக்கு சோசாக கொடுத்தாலும் உள்ளே தூங்கிட்டு அங்கே போகலன்னே நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் இந்த பாத்ரூமை பார்த்த கையோடு எனக்கு ஒரு டைலாக் நினைவுக்கு வந்துச்சு தங்கத்தில் கட்டியிருக்காண்டா கக்கூசு ஆசையாக போய் உக்காந்தா வர மாட்டேன் அதான் ஏ ஏ ஏ ஏ இது தான் குயின் விக்டோரியாஸ் ஃபவுண்டன் ஏறக்குற அந்த டச் ஸ்கொயர் கிட்டே தான் இருக்குது பக்கத்துலேயே கிளாக் டவரும் இருக்குது மலக்கா புத்தகில் பார்த்தா ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சுத்தமாக நீட்டாக வந்து பராமரிச்சுருக்காங்க கேரளை விட ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரீ ஷாட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தி பாட்டு போட்டுக்கிட்டு நிறையா மியூசிக்ஸும் சாங்ஸும் போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஏற்றாப்பில் வந்து செண்டோல் இளநி வாட்டர் மெலன் புது மாதிரியான ஜூஸ்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி அங்கே போய் நம்ம தண்ணி குடிக்கலாம் ரொம்ப வெயிலுங்க காரை விட்டு இறங்கின கையோடு உடம்பு வந்து
கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச கையோடைய பக்கத்துலேயே வந்து சாக்லேட் ஸ்டோர் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு போய் பார்த்தோம்னா எல்லாமே டியூட்டி ஃப்ரீ சாக்லேட்ஸு நிறையாவே இருந்துச்சு அப்போயே உடனே வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏற்கனவே கொளுத்துற வெயிலில் அந்த சாக்லேட்லாம் காரில் வச்சா இலகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்போ விட்ரா பண்ணிட்டோம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறையா தூணுங்க இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த தூணுங்க எல்லாமே வந்து மலாக்காவுக்கு கிடைச்ச அவார்டு அவங்களுடைய கிரீனரிக்கு அவங்களுடைய சுத்தத்துக்கு அண்ட் ஸோ ஆன் லாட் மோ அவங்க வந்து இன்னமும் அந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸை வந்து பாதுகாத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து நிறையாவே அவார்டு கிடச்சிருக்குது அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிவர் மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து க்ரூஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப நேரமாக நாங்களும் நண்டு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம் ஆனால் ஒரு போட்டும் அந்த பக்கெட்டு போகல நைட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல லைட்ஸும் ரொம்ப அழகாக ஹேப்பனிங்காக இருக்கும் அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொன்னதும் சரி ஓகே ஃபைன் சொல்லிட்டு நம்ம வேறு இடம் போகலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா லோகருக்கு நேரம் ஆகிடுச்சு சரி போய் தொழுவ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்தோம் ஸ்கொயருக்கு மேலே ஏறி வரும்போது அங்கே ஒரு சின்ன மியூசியம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு டைம் வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா அப்போயே மணி ஒன்று சொச்சுங்கிட்ட ஆகிடுச்சு அடுத்த நினத்தில் பாங் சொல்லிடுவாங்க தொழுவைக்கு நேரம் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து வெளியாகிட்டோம் அந்த இடத்த விட்டு இந்த ஷிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஏதோ ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சம்மந்தப்பட்டது தான் இது உள்ள நிறையா வியூ பண்ணுறதுக்கு விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு மியூசியம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போட்டிருந்துச்சு ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து இது உள்ளெல்லாம் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் நம்ம தங்கியிருந்தோம்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளும் தொழுகைக்கு நேரம் ஆனதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் மஸ்ஜித் சிலாட் மலாக்கு இது வந்து உண்மையாலே மலாக்கா புத்தகையில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பள்ளிவாசல்னு சொல்லலாம் இந்த பள்ளிவாசலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் கரை ஓரத்தில் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஏற்கூட கடல் மேலே நிற்கிது இந்த பள்ளிவாசல் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இப்போ வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் இருக்குது நிறைய வேலைப்பாடு நடந்துகிட்ருக்கு ரெனோவேஷன்ஸ் பெயிண்டிங் வேலைன்னு நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே வந்து நிறையா ஆஃபீஸ் பிள்ளைங்க வந்து படிக்கிறது ஓதுற சம்மந்தப்பட்டது மனநம் பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே நிறையா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அங்கே உள்ள புக்ஸில் இருந்து குரானில் இருந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது ரொம்ப பெரிய பள்ளிவாசல்ன்ட்டு சொல்கிறதுக்கு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா மேல படி நான் பார்த்தேன் ஆனா அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க மேல போக முடியாத மாதிரி ஏன்னா இப்போ வெறும் தொழுக வக்குத்து மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்றாங்க ரெனோவேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கனால மத்த நேரத்தில் நம்ம போய் சைட் சீங் ரொம்ப பண்ண முடியலை ஏன்னா அந்த தொழுவ நேரம்னால தான் உள்ள விட்டாங்க மற்ற நேரம் போயிருந்தோம்னா உள்ளே விட்டுருக்க மாட்டாங்க இன்னும் உண்மையில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வந்து வெளியே நின்று டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல காரணம் வந்து உண்மையிலே தாங்க முடியாத அளவுக்கு வெயிலுன்னு சொல்லலாம் ஒரு மாதிரியான ஸ்கின் பேர்னிங் அளவுக்கு வெயிலுன்னு சொல்லலாம் தொழுகை முடிஞ்ச கையோடு அடுத்து என்னங்க வயிறுக்க பக்கபங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி ஓகே நம்ம போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டில் இந்தியா சைடு நம்மளுடைய கஜின் ஏதாவது இருக்கும் போகும்னு சொல்லிட்டு தான் போகணும் அங்கே போய் பார்த்தோம்னா எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஹலால் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா இல்லைன்றாங்க ஈவன் வெஜிடேரியன்னு நம்ம போனாலுமே கூட அவங்க புழகக்கூடிய பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்து தான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து இஸ்லாத்தை பொறுத்த வகையில் ஹலாலான சாப்பாடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன ஈஸியாக சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வர ப்ரொடக்ட் எல்லாமே ஹலால் இருந்து தான் வருது ஆனால் வந்து எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஹலால் இருந்து ஆனால் நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வஸ்வாசோட அதாவது மன குழப்பத்தோடு சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப யோசித்து எங்கே போகலாம்னு சுற்றி சுற்றி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு இடம் ஏறி இறங்கிட்டோம் எதுவுமே ஹலாலுன்னு எங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் அவங்க காட்டலை சரி ஃபைனலாக வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணதே கடைசியில் டெக்ஸஸ் சிக்கன் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி வந்துச்சு ஸோ டெக்ஸஸுக்கே நாங்கள் போயிட்டோம் அது போகிற வழியில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பள்ளிவாசலில் நம்ம பார்த்தோம் அங்கே வந்து உண்மையில் இந்த பள்ளிவாசல் ரொம்ப யூனிக்காகவும் அழகாகவும் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு சீன கோயில் மாதிரி அதான பள்ளிவாசல் சைனீஸ் டெம்பிள் ஸ்டைலில் கட்டியிருந்தாங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ நாங்களும் வந்து ஃபைனலாக எங்களுடைய லான்ச்சுக்கு வேறு வழி இல்லை இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் நம்மளை சேஃப் பண்ணும் ஏன்னா இவங்க
ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்றில் இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஏழு வரைக்கும் இந்த பெரிய கட்டடங்களை வந்து எக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து டிமாலிஷ் பண்ணது பத்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஏழில் டிமாலிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கேட்டும் சில ஒரு கட்டடங்களை மட்டும் விட்டுருக்குறாங்க இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பர்பஸ்க்காக ஏறக்குற ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நான் படிச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு இதை பற்றி நினப்பில் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை நான் உங்ககிட்ட அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஹிஸ்ட்ரி சாப்டர் அப்படின்றாலே வந்து அந்த சப்ஜெக்டிலே நம்மளுக்கு வந்து மண்டையில் ஏறாத ஒரு விஷயம் ஓடி போடுவேன் நான் வந்து இப்போ இதை வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து இதை பார்க்கவும் சரி இதை பற்றி நான் கூகுளில் படிக்கவும் சரி இப்போ எனக்கு வந்து இது திருப்பி ரீகாலும் ஆகுது ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னமும் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து போர்ட்டுகீஸ் ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கட்டடங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணினது வந்து சம்திங் அமேசிங் சொல்லலாம் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க கையில் நம்ம நாடு இருந்து அது வந்து அதை கைப்பற்று அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சி இதெல்லாம் வந்து திருப்பி ரீகால் பண்ணும்போது உண்மையிலே நான் இந்த யூடியூப் செய்கிறதுனால எனக்கு கிடச்ச ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் திருப்பி இதை எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுனால நான் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் திருப்பி எடுத்து படிச்சுருக்கேங்கும் போது சம்திங் நியூ அண்ட் சம்திங் நைன்ஸ் அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் உள்ள அரண்மனைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது உள்ளே வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது இப்போ இருக்கிற காலத்தை பார்க்குறதுக்கு நானே நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் பிறந்த நானே வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்ஃபில் பிறந்த முர்ஷிடா வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறா இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கா இதெல்லாம் என்னம்மா இதெல்லாம் யாருமா அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று கேட்குறா ஆனால் என் பிள்ளைங்க வந்து ஃபுல்லாக கேம்பிரிட்ஜ் சிலபஸ் படித்ததுனால அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்கனால வந்து மலேசியன் ஹிஸ்ட்ரி படிக்க முடியலை ஸோ இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து மலேசியன் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க உள்ளே நுழைஞ்சதுமே இப்போ நம்ம நிற்கிற இந்த அரண்மனையோடய மினியேச்சர் இருந்துச்சு அங்கே வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அது சின்னதாக அதில் காட்டியிருந்தாங்க ஏன் அவங்க பண்ணின ஆட்சியோடய கப்பல் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்ததையும் காட்டியிருந்தாங்க அதெல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து சின்னதாக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் அங்கே கிடைக்கல தேடி பார்க்க முடியல அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க போட்ட சண்டைகள் அவங்க யூஸ் பண்ண கத்தி அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ ஆன் எக்ஸட்ரா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அங்கே ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காலத்தில் பண்ண ட்ரேட் பிஸ்னஸ் எந்தெந்த நாட்டு சார்ந்தவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்போது சியாமேஸ் அண்ட் தென் துபாய் பல மாதிரி நாடு இந்தியா இந்த மாதிரி பல மாதிரி நாடு அதை வந்து அவங்க ஸ்டாச்சூஸ்லாம் வச்சு அவங்க என்ன என்ன ட்ரேடிங் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் பிஸ்னஸ் இது எல்லாமே வந்து அவங்க செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் யூஸ் பண்ண தம்பிக்கார் அதை வந்து அந்த டைமில் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி பாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதுவும் அங்கே இருந்துச்சு காட்டினாங்க அந்த தென் அவங்களுடைய கல்ச்சரல் ட்ரெஸ்ஸு அவங்க வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற இந்த ஹேட்டு இது எல்லாமே வந்து அங்கே அவங்க வந்து மியூசியம் தானே ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்வைக்கு அவங்க வச்சுருந்தாங்க இது எல்லாமே பார்க்க இதெல்லாத்தையும் படித்தோம் அப்போ ஒன்னொன்னா ரீகால் ஆகுது அனிபாட்டு குட்டு பெட்டா ஏதாவது ஒண்ணு நவந்துற போகுது பட்டு <laughs> 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 இது வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் அதாவது அவங்க மீட்டிங் வைக்கக்கூடிய இடமா இந்த இடத்த பார்த்ததுமே எனக்கு சந்திரமுகி அற மாதிரியே இருந்துச்சு சந்திரமுகி அரண்மனை 
இட்லி சட்டியா ஆக்சுவலாக இந்த அரண்மனை பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதாவது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கீழே விட்டு உயரமாக வந்து வீட்டை ஏற்றி கட்டுனது அதுக்கப்புறம் இந்த பலகையில் செஞ்சுருந்தது அந்த ஒரு ஒரு கூடாரங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒதிர்ப்பரமாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரூம்ஸு உள்ளே வந்து ஹாலு மற்றதெல்லாம் தனியாக இருக்குது உண்மையிலே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கட்டினா அந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் நாங்கள் வந்து அந்த எஃபமோசா வந்து எனக்கூட அந்த எஃபமோசா பில்டிங்கும் அந்த அரண்மனையும் பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு மேலே வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது நீங்கள் மேலே போய் பாருங்கள் நாங்கள் ஒருத்தவங்க சொன்னதும் சரி நாமும் மேலே வந்தோம் அது ஏறிச்சு ஏறிச்சு அந்த படி மூச்சு வாங்க வாங்க மேலே ஏறி வந்தால் கடைசியில் ஒன்றும் இல்லை அங்கே வெறும் வந்து இறந்தவங்க அதாவது அந்த காலத்தில் ஆட்சி பண்ணவங்க அவங்க இறந்தவங்களுடைய நினைவாக வந்து கல்லுகள் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்துருந்துச்சு ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்புறம் இறங்கி வந்துட்டோம் வரும்போது திருப்பி அதே அந்த சைனீஸ் டெம்பிள் மாதிரி இருந்த அந்த பள்ளிவாசலை பார்த்து தான் வந்தோம் அப்புறம் ஜாங்கர் ஸ்ட்ரீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவுக்கு அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாக சாப்பாடு தான் இந்த செண்டோலுடைய கடை வந்து டிக்டாக்கில் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருக்குது இவங்க வந்து பல மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இது என்ன தான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணும் போது ஓகே ஓகேன்னு தாங்க சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து அந்த வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் குடித்த இடத்துல அவர் வந்து உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு கொடுத்தது வந்து எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இதை விட இவங்க வந்து ஐஸு அதாவது இளநீரை வந்து ஐஸில் உரைய வச்சு அப்புறமேலே அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறதுக்குல வைரல் ஆகிற அளவுக்கு அதுக்கு வந்து வேர்த் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டச் ஸ்கொயர் ஏரியாவை வந்து நைட்டில் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ஹெப்பனிங்காக இருக்கும் லைட்லாம் போட்டுன்னு சொல்லி சொன்னதும் சரி அந்த ஏரியாவை நம்ம விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் ஏறக்கோர வந்து சேட் ஜிபிட்டி கொடுத்த இடங்களை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நிறைய இடத்த பண்ண முடியல லைக் மியூசியம்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியாது பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு டைம் பற்றாது இப்போவே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம அந்த க்ரூஸ் சைட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சரி அந்த க்ரூஸ் ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுறோம் ஏறக்கோர மணி எங்களுக்கு எட்டு கிட்ட ஆயிடுச்சு நமக்கு ட்ராவல் எப்படி இருந்தாலும் ரிட்டன் வரத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வேணும் வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணுறோம் க்ரூஸையும் காணும் ஒரு கப்பலையும் காணும் ஒரு போட்டு கூட காணுங்க அப்புறம் நம்மளும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் சரி சரியாக வரதுன்னு சொல்லிட்டு வரும் அங்கே இருந்த சினரிஸை மட்டும் ஷூட் பண்ணணும் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் பகலா பார்த்த விட ராவையில் தான் இந்த ட்ரீஷாக் எல்லாம் உயிர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் போட்ட கையோட உண்மையிலே எல்லா இன்ச் பை இன்ச் எல்லாத்துக்குமே லைட்டு தாங்க அங்கே அவ்வளோ அழகாகவும் இருந்துச்சு அந்த லைட்டு வெளிச்சத்துக்கு இது தாங்க அந்த க்ரூஸில் ஏறுறதுக்கு உள்ள ப்ரைஸு நாங்களும் ஆனால் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தோம் காரில் ஏறி உட்காந்துட்டு சரி போகலாம் அப்படின்னு சொன்ன கையோடு கொஞ்சம் அந்த நம்ம போனதும் பார்த்தா க்ரூஸ் வந்துச்சு சரி பரவாயில்ல நம்ம வந்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வேறு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஏறக்கோர ஹைவே ஏறுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மலே கஷின் அங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு அங்கே இறங்கி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சூடாக கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு விளையாட்டு வேணால் அன்றைக்கி நம்ம ரைஸும் சாப்பிட முடியல மத்தியானத்தில் நமக்கு ரைஸ் கிடைக்கல ஒரு மலே ஃபுட் போனோம்னா அங்கே கண்டிப்பாக எல்லாமே ஹலால் தான் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மன நிறைவாக நல்ல வயிறு நிமிரம் சாப்பிட்டுட்டு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போயுமே மணி நைன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு நாங்கள் வீடு வந்து சேர ஏறக்கோர பதினோரு மணி கிட்ட ஆகிடுச்சு போகிற வழியில் அல்லாஹனால் எந்த டிராஃபிக் ஜாமும் இல்லை ரொம்ப சீக்கிரமும் வீடு வந்து சேர்ந்துட்டோம் இருந்தாலும் ஏறக்கோர ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் டிரைவிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் என்னுடைய பர்த்டே லைஃப்பை ரொம்பவே நான் என்ஜாய் பண்ணேன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆல் டேக்